അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ആയിഷാസ് കിച്ചണിലെ പഞ്ഞി ദോശയില്ലേ ആ ദോശയില്ലേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ഇന്നലെ ട്രൈ ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുട്ടക്കറിയും കൂടി ആക്കിയിനി അത് എൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ റെസിപ്പി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇത് ആയിഷാസ് കിച്ചണിലെ പഞ്ഞി ദോശയാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ സംഭവമാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ആക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഡബിളൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അടുത്തിന് ആയിഷാസ് കിച്ചണിൽ ഒരു കപ്പ് തരി വെച്ചിട്ടാന്ന് ആക്കിയിനി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവയാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയില്ലേ ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതു ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചതും കൂടി രണ്ടും കൂടി ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് തൈര് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് തരിയ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അല്ല ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് കപ്പ് തരി എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അര നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിഷസ് കിച്ചണിൽ ഇത്താക്കിയാലോ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാറ്ററി പക്ഷേ എൻ്റെ അത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ആക്കിയിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിനി അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഞെട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതാ ദോശേൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിനി അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കിയതേ കാരണം ഒട്ടോട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ട അപ്പോൾ ഇത് വേഗം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേഗം ആയിന് അടച്ചു വെച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടാ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യില്ലേ പശു നെയ്യി അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത്ത അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേന് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി ഗീ ആക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ തിന്നാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കറീൻ്റെ ആവശ്യം വേറെയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ തിന്നാൻ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക പഞ്ഞി ദോശ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആക്കിയത് മുട്ടക്കറിയാം കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒരു ആറ് വറ്റൽ മുളക് കാശ്മീരി മുളകാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വലിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടാലും ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമുക്കിത് അരക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡീ രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് അതും കൂടി ഇന്നത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതക്കൊന്നും വേണ്ട മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് അരക്കണ്ടല്ലേ എൻ്റെ അതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടി എൻ്റെ പിന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂവൻ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളെ ക്യാഷ് ഇട്ടില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് കേട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിന് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ മറന്നതാന്ന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതാ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടെല്ലാം പോയിട്ടില്ലേ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അനക്ക് ചൂട് പോകാനുള്ള നേരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അരച്ചെടുക്കാൻ നിന്നേന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം വെള്ളം ഒന്നും ഇക്കണ്ട കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇതിലാണ് നമുക്ക് അരച്ച് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന്